ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഞാന് ഇവര് ഗൾഫിൽ ഒരേ കമ്പനിയിലായിരുന്നു ചെയ്തതും ഒരേ ജോലി ഇതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരു വീടും വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തു ദൈവ അന്തസായിട്ട് വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി ഒരു സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴുതാ കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാജി പത്മനാഭൻ ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇന്ത്യൻ ഭൂമിയിൽ ആരും അതിക്രമിച്ചു കയറിയില്ലെന്ന മോദിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദമായിരിക്കെ വിശദീകരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ഇപ്പുറം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താനായിരുന്നു ചൈനീസ് സേനയുടെ ശ്രമം ചൈന പട്ടാളം അതിർത്തിയിലേക്ക് വന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഈ കടന്നുകയറ്റത്തെ തടഞ്ഞെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്നാണ് വിശദീകരണം ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ ചൈനീസ് സൈന്യം കൊന്നത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലാണോ ചൈനയുടെ ഭൂമിയിലാണോ എന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് വിശദീകരണം ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്വര ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന അവകാശവാദത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത അവകാശവാദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ചൈനയ്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ കേരളത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ഇവരിൽ എൺപത്തിയേഴ് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണ് മുപ്പത്താറ് പേർ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും സമ്പർക്കം വഴി മൂന്ന് പേർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾക്കും രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് പേർ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇന്നലെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് സാമ്പിൾ പരിശോധിച്ചു അമ്പത്തിയേഴ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇന്നലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് പുതുതായി രോഗബാധിതരായവരുടെ ജില്ലാ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് പാലക്കാട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പത്തനംതിട്ട പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ട് കോട്ടയം പതിനൊന്ന് കാസർഗോഡ് ഏഴ് തൃശൂർ ആറ് മലപ്പുറം അഞ്ച് വയനാട് അഞ്ച് തിരുവനന്തപുരം അഞ്ച് കണ്ണൂർ നാല് ആലപ്പുഴ നാല് എറണാകുളം മൂന്ന് ഇടുക്കി ഒന്ന് കേരളത്തിൽ മൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിനൊന്നായി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കോട്ടയം ചിറക്കടവ് എറണാകുളം വെങ്ങോല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായത് തിരുവനന്തപുരം കാരടി ജംഗ്ഷൻ ആറ്റുകാൽ ഐരാണിമുട്ടം മണക്കാട് ജംഗ്ഷൻ ചിറമുക്ക് കാലടി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് രോഗവ്യാപന മേഖലയായത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗം ബാധിച്ച മൂവായിരത്തി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്നത് നാനൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ലോക്ക്ഡൌൺ ഇല്ല സംസ്ഥാനത്തെ മദ്യവിൽപ്പനശാലകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും ബാറുകളും കള്ളു ഷാപ്പുകളും തുറക്കും വിവിധ പരീക്ഷ എഴുതാനായാണ് ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന യു ഡി എഫിന്റെ അന്ത്യശാസനം ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം തള്ളി കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുമെന്ന കരാർ ഇല്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി ആവർത്തിച്ചു പവർ ബൂസ്റ്റർ ഗ്രാനുൽസും പുലിയുടെ എക്സ്ട്രാക്സിനും ഒപ്പം അതിനാൽ കഠിനമായ മെഴുക്കും ഇനി അനായാസം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാം നേടാം ഉത്തമമായ തിളക്കം നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ കുടുംബത്തെ വേട്ടയാടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സിസ്റ്റർ ലിനിയുടെ ഭർത്താവ് സജീഷ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസുകാർ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയെ നിപ്പ റാണിയെന്നും കോവിഡ് രാജകുമാരിയെന്നും പരിഹസിച്ച കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സ്വന്തം ദുർഗന്ധം സൃഷ്ടിച്ച ഉന്മാദാവസ്ഥയുടെ തടവുകാരനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലോക സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് തുല്യമാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പരാമർശം സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഇനി പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫ് ആയൻ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ പ്രസ്താവന സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് സ്ത്രീ മന്ത്രിയായാൽ എന്തും പറയാമെന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം മന്ത്രിയുമായി ആലോചിച്ച
ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി എട്ട് പേർ കൂടി മരിച്ചു പതിനയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ആകെ രോഗബാധിതർ നാല് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ലക്ഷം പേരാണ് രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേർ കൂടി രോഗികളായി അമ്പത്തെണ്ണായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് എഴുപത്തിയേഴ് പേർ കൂടി മരിച്ച ഡൽഹിയിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് പേർ കൂടി മരിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തെലുങ്കാനയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും ഇന്നലെ മാത്രം അഞ്ഞൂറിനടുത്ത് രോഗബാധിതർ ഏഴ് ഗ്രനേഡുകളും സങ്കീർണമായ തോക്കും ഘടിപ്പിച്ച പാക് ഡ്രോൺ ബി എസ് എഫ് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി കാശ്മീരിലെ കത്വ ജില്ലയിലെ അതിർത്തിയിലാണ് പതിനേഴര കിലോ ഭാരമുള്ള പാക് ഡ്രോൺ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയത് രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പി നില മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമാകാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അംഗ രാജ്യസഭയിൽ ബി ജെ പിക്ക് എൺപത്താറ് അംഗങ്ങളായി കോൺഗ്രസിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തൊന്ന് സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് എല്ലാ കോവിഡ് രോഗികൾക്കും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാക്കിയ ഡൽഹി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ അനിൽ ബൈജാലിന്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചു ഉത്തരവിനെതിരെ കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരുടെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെയും അവധി സർക്കാർ റദ്ദാക്കി അവധിയിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും അടിയന്തരമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ചുകൂടിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി മറ്റു രാജ്യങ്ങളെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചെന്നും നമ്മൾ മാത്രമാണ് ആരംഭിക്കാത്തതെന്നുമുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ പുതിയ ഭൂപടത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയ നേപ്പാൾ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ പട്ടാള ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കാലാപാനിക്ക് സമീപമാണ് പട്ടാള ക്യാമ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ലിപുലെക് കാലാപാനി ലിംബയദുര എന്നീ പ്രദേശങ്ങളാണ് നേപ്പാൾ തങ്ങളുടേതായി ഭൂപടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നാളെ റഷ്യയിലേക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനിക്ക് മേൽ റഷ്യ വിജയം നേടിയതിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സന്ദർശനം റഷ്യയിൽ നിന്ന് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും പശുവും ഗംഗയും ഗീതയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിന്റെ അടയാളമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രി ലക്ഷ്മി നാരായൺ ചൌധരി ഗോവധ നിരോധനം വൈകിയതിനെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ ചൌധരി മുൻ സർക്കാരുകളെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു ലഡാക്ക് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ട്വീറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സൈനികരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തയ്യായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഇതുവരെ നാല് ലക്ഷത്തി അറുപത്താറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും എൺപത്തൊമ്പത് ദശാംശം പൂജ്യം ആറ് ലക്ഷം പേർ രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്തു ബ്രസീലിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് പേരും അമേരിക്കയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരും ഇന്നലെ മരിച്ചു അമേരിക്കയിലെ മരണസംഖ്യ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷവും ബ്രസീലിലേത് അമ്പതിനായിരവും കവിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം പേരും ബ്രസീലിൽ പത്ത് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം ലക്ഷം പേരും രോഗബാധിതരായി ചൈന തെമ്മാടിത്തമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അമേരിക്ക ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയത് ചൈനീസ് പട്ടാളമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംബിയോ കോവിഡ് ബാധിച്ചെന്ന പ്രചാരണം തെറ്റാണെന
ഇതോടുകൂടി ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് ഷാജി പത്മനാഭൻ